بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا بنندگان گرامی و علاقمندان برنامه اقره خوش آمدید امروز عنوان بحث ما رابطه اخلاق و عبادت است امیدوار استیم تا یک ساعت دیگر در بررسی پیوند اخلاق با عبادات ما را همراهی بکنیم و اگر پرسش ها یا نظریاتی می داشته باشین در رابطه به موضوع از طریق شماره که روی صفحات تلویزیون تان است بگونی مستقیم می با ما مطرح کنین البته عبادات در مجموع آنچه که ما از عبادات البته تعریفی که داریم چهار عبادت معروف به عنوان چهار رکن دین مقدس اسلام که تفسیر شده نماز و روزه و زکات و حج بیشتر بحث ما در محور رابطی امید چهار رکن با اخلاق می چرخه وقتی که ما نگاه می کنیم به هر یکی از اینا به عنوان نمونه وقتی به نماز نگاه می کنیم نماز تمام پیام هایش و تمام فلسفی تشریعی که داره حکمت های تشریعی که داره رابطه مستقیم به اخلاق داره به عنوان مثال وقتی که از آن گفته میشه ندا سر داده میشه و مردم فراخوانده میشه به نماز همه از ندای ملکوتی از آن اطاعت میکنن و میآیند به مسجد این موضوع در نهاد انسان های مؤمن موضوع سمع و طاعت نهادی نمی سازه تربیت میکنه افراد بر اطاعت کردن از قانون این نوع قانون مداری یا نوع فراخواندن به سوی قانونیت است که پنج بار تکرار میشه روزانه از یک فرد عادی که گماشته شده به اتفاق مسلمین آنچنان که حضرت بلال در وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعیین شده بود در حالی که اشراف قریش و بزرگان عرب حضور داشتن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بلال برای از آن انتخاب کرده بود از آن وقتی که سر داده می شد از یک شخص عادی که تعیین شده به عنوان یک شخص مسئول هم افراد از او اطاعت می کنند و همه پنج بار روزانه قانونیت و روحی اطاعت و فرمان برداری از یک قانون تمرین میشه در وجود افراد وقتی که به نماز می آید مردم به مسجد یکی همه در کنار هم در یک صف استاده می شوند بدون تفکیک سروتمند و فقیر و بدون تبعیض ای که شخصی دارای موقف اجتماعی است و شخصی موقف اجتماعی ندارد بدور از تمام انواع تبعیض و سیستم های طبقاتی همه و همه شاو گدا وزیر و وکیل و دکاندار و بیچاره و فقیر همه در یک صف استاده می شوند و برابر و برادر نشان میده که انسان ها دارن پنج بار مساوات انسانی را تمرین می کنند که یک موضوعی اخلاقی است و این موضوع پیام میده پنج بار برای انسان های ثروتمند که برابر هستید شما با انسان های فقیر و همچنان برعکس برای انسان های فقیر و مستمند پیام میده که شما هم با انسان های دیگر در انسانیت برابر هستین و از جوهر یا گوهر گرانبه های انسانی شما هم برخوردار هستین اونا هم همه در یک صف به حضور خداوند متعال استاد میشن تعهد میکنن که ما همه انسان هستیم و همه بنده خدا هستیم و در, در مراسم نماز یا در سنت های نماز که ارکان نماز ادا میشه تمام مسائلش اطاعت و فرمان برداری از یک قانون تمرین میشه یک امام وقتی که الله اکبر میگه وقتی که سمی الله من حمده میگه تکرار میکنه ارکان نماز همه یک جا با امام از امام اطاعت میکنند این به معنای ای است که مسلمانان بیشتر از هر امت دیگر قانونیت و فرمان برداری از مرجع قانونی را تمرین میکنند و بیشتر رعایت میکنند اما ای که مسلمانان عقب ماندن این پیام ها را درک نکردند این مشکل معضل معضل خودشان است وقتی که سر به سجده میگذاریم و شما پیام میده که انسان ها همه آجز است و ناتوان است روی خود به زمین نهاده 
و سجده کرده به خداوند متعال اظهار عبودیت و تزرو بندگی میکنه مشکلات خدا با خداوند متعال در میان میگذاره ای خود نشان میده که تمام انسان ها در هر پلهی که هستن و در هر سطحی که هستن به خداوند متعال نیازمند هستن بنده هستن با خدایشان باید راز و نیاز بکنن و مشکلاتشان از سوی خداوند متعال بخواهند تا حل شوه همه نشان میده که یک موضوع موضوعات اخلاقی است مانند تواضع و شکستگی در سجده مانند مساوات و برابری وقتی که برابری معنا و مفهوم پیدا کرد آزادی هم معنای خود بعد از مساوات البته معنای خود اثبات می سازه عدالت میان انسان ها که معنای برابری است متحقق میشه در نماز به می شکل انسان ها با یک رسم زیبا و مخصوص دینی نماز می خوانند و پنج وقت می آیند به نماز پیام دیگر اخلاقی نمازی است که وقتی مردم به مسجد جمع می شه از حال و احوال همدیگر خبر می شوند در نمازهای جمعه امام پیام می دهد برای مردم پیام های فراگیر پیام هایی که مربوط به شهر و مربوط به کشور یا مربوط به امت اسلامی است آگاه می شوند از حال امت موضوع تعاون یا همکاری موضوع تکافل یا سرپرستی وارسی از حال یتیمان و بیوگان و بیچارگان و اقشار مستضعف و مستمند نمازهای پنجگانه زمینه است برای آگاهی از احوال همدیگر و دید و بازدید یک رمز است برای تأمین پیوندهای انسانی و اسلامی ایمانی که همی از اینا موضوعات اخلاقی است ما وقتی که نگاه میکنیم رابطه اخلاق با نماز مستقیم هر رکنی از ارکان نماز مستقیم به اخلاق رابطه داره و از همین جست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه این ما باعثتو لعتم به مکارم الاخلاق ما فرستاده شدیم پیامبر به خاطری که فضایل اخلاقی رو برای شما آموزش بدم تکمیل بکنم فضایل اخلاقی رو با کمال و با تمامش برای شما آموزش بدم و از همین جست که در نماز قرآن کریم میگه که اقم سلات نماز قایم بکو این سلات تنهان الفحشای والبنکری نماز اقامه کنید بخاطری که این سلات تنهان الفحشای والبنکر نماز از کارهای بیحیایی و ناپسندیده انسان بازداشت میکنه این سلات تنهان الفحشای والبنکر ولا ذکر الله اکبر بزرگترین ذکر خداوند متعال است نماز از طریق نماز انسان میتانه که اخلاق خدا و ایرایش کنه و اصلاح کنه تزکیه نفسی کسب بکنه و صفحه مصفای قلب خوده از زنگار گناه و معصیت و کین و کدورت و عداوت در برابر دیگران پاک و سیقل کنه بله 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 بفرمین برادر خوش آمدین نو ما آرسه ما یک سوال داشتم یاد ما داریم دکای چه رقم میشه چه دارین شما حارس برادر باز تکرار بکنین نو ما آرسه چه اگر ما داریم تو سراسه که شده دکای چه رقم میشه مال دارین دو سال از سرش گذشته چه میشه پرسش چی است زکات زکات از هدفتان خب مال یعنی حیوانات دارین شما چقدر از تعداد شده بگوییم؟ قیمتش همین شده بگوییم قیمتش چقدر است؟ یک هشت لک میشه درست است انشاءالله صحبت میکنیم برادر البته یک وقفه کوتا داره موجود برمیگردیم باز هم خوش آمدید موضوع بحث ما رابطه ایمان با اخلاق است البته رابطه ایمان و رابطه اخلاق و عبادات یک پرسشی که بیشتر برای ما رسید 800 هزار افغانی مال یا کالای تجارتی که باشه به با مقدار 800 هزار افغانی او شامل نصاب زکات البته شامل نصاب زکات پوره میکنه زکات بالای زو میشه 
نصاب زکات در میار امروزی 85 گرام تلاست هر مالی که اضافه از نیازمندی اصلی اضافه از حواجی اصلی می باشه و 85 گرام تلا را پوره می کنه اگر چند قسم کالای تجارتی هم باشه چند قسم مال اضافی باشه امی مبلغ پوره بکنه زکات بالاش میشه در صورت که البته سال بگذره وقتی که سال میگذره دو نیم فیصد زکات بالاش میشه یعنی از چل حصه یک حصه و از ست هزار افغانی دو نیم هزار افغانی زکات میشه البته بله یعنی مشکلات یعنی بچی ما رایش میگفتا بفرمان خواهد بچی ما یک شامده سال بچی هستا شامده سال بچی هستا مثلا با دوستم نمیشه و برادر یکیش هم که چارده چارده سالش میشه این سال چارده سالش میشه از اصلا با دوستم نمیشه و چیم نمیشه اصلا ده که حتی اعتماد کدم بهش نمیتونم که از دخانه پدرش دارم که ویل که در افتگی هستا ویل که در افتگی هستا چی کرده فقط خودی ما هستیم که سه تا دخترم هست که کار میکنه کار خرچ مصرف خانه هم میده دیگه ای بچه ها دیگه یک جای پول بمانم چیز بمانو ورد میداره هر جایی که پول چیزی بمانم ای بچه ورد میداره از خانه بیرون مثلا اعتماد کده پول داده یک سر بیار افتر نمیدانه اگه یک موتر خرام میشه معلوم نیست که چند بشه باز در جیب افت میدانه فقط خود میکنه حتی مکب هم سایی نمی فهم پیش روی من دیگه نمی فهم که از بیرون دوستاش هم نمی شنسم از من اجازه نمی دیگه با دوستاش هم ببینم و کسیش هم ببینم که چی رقم بچه هست که بچه های مرکه هست ایش نمی فهم که چی کار کنم که یعنی یک روز آدم من نشان می دازه این چی و چند ماش که بشم و زنگ می زنم که نمی گیره اصلا روخ نمی گیره خب خواهر یه فرزند شما یعنی با کسای رابطه داره که مورد شک و تردید است به نظر شما که با کی ها گشت گام میکنه چی کار میکنه چی کار نمیکنه در بیرون با بالا سر امام که چی نیست مردی هم نیست باور نه پدرش از پدرش هم که سلاق داده رفته ایگه سمایه فقط ما که تیمی پنج سار فرزان زندگی میکنم چیز ما رای فهم که چی رقم کنم مردی کسی هم نیست ما داری پرسان کنم که چی رای از چی رای حالی از که دمان نشان بده خوب ان شاء الله صحبت میکنیم مادر برنامه رو تقیب کنیم در رابطه با فرزندانی که اطاعت نمی کنم از والدین البته آموزه های دین مقدس اسلامی است که انسان از آغاز توجه کنه به تربیه فرزند از آوان کودکی بیشتر فرزندانی که در آوان کودکی و نوجوانی توجه نمیشه برشان به تربیتشان و به خصوص آگاهی دینی لازم نمی داشته باشن وقتی جوان میشن حال و هوای جوانی اونا را به بیراه و انحراف میکشانه ما فقط از نقطه نظر ما البته رای حلی است که از طریق اخلاق نیکو و برخورد خیلی پسندیده و توصیه های انسانی و مادرانه فرزند توصیه شوه راه و رسم زندگی برش نشان داده شوه که بروزها یکی پشت سر دیگر میگذره و این زندگی به پایان میرسه به پیش میره موفق کسانی هستند انسانهایی هستند که درس میخوانند انسانهایی هستند که رابطه اجتماعی خوب با مردم میداشته باشند نام و جایگاه نیکو و پسندیده و مورد اعتماد در جامعه میداشته باشند از طریق دعوت و از طریق توصیه نشستن از طریق نرمی ما میتونیم که فرزندان خود به راه درست و راه مستقیم توصیه بکنیم و برا بیاریم اما از راه خشونت و از راه سرپیچی از راه مجادله و کشمکش فرزند نمیتونیم در آوان جوانی برا بیاریم بلکه از طریق توصیه و از طریق نرم و با تجاربی که زندگی داریم البته مثال های زندگی که از جامعه میتونیم پیش کنیم برش از از اون طریق فرزند متوجه میشه به مسیر زندگی خود و ان که برام میاد بله بله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله ایک دو سوال داشتم بله ایسی بفرماین خواهر گرامی من گفتم قرآن شرف یاد دارم این جیگیش یاد دارم روانیشم کم کم بند میشم بعد وقتا میخوانم بعضی هم میگی که نخوانی گناه داره زمین نخوانی بیتر است 
دیجیگی شیاد دارم روانیش کم کم بند میشه خوب سوال دیگه چی است؟ یک سال دیگه هم دیشتم اینه به سر اولاده اینه دیشتن اکنم آز میخونم این الامخ شدم یک وقت زیادتر وقت دیشتن اکنم آز میخونم این روان نشستن نماز میخوانین؟ آره که نشستن نماز میخوانم میگم این نماز ما روان فکر نیست درست است انشالله صحبت میکنیم مادر کسانی که قرآن کریم هیجیگی بلد استن بخوانن و اونا کوشش میکنن که روانی بخوانن ای یک امر پسندیده است از نقطه نظر شرعی سواب است و هر که در حد توانش مکلف است و مسئول است که باید عبادت کنه امی که حد اقل هیجیگی ما قرآن کریم یاد داریم میخوانیم امی هم پسندیده است کوشش بکنیم در صورتی که فرصت باشه و لازم است که قرآن کریم رو باید یاد بکنیم کوشش بکنیم از طریق سعی و تلاش که ما یاد بگیریم قرآن کریم اما اگر دفتن یاد نداریم برای دفتن امو تلاوت کردن ایجیگی هم اگر اشتباه هم میشه هیچ مانعی نیست هیچ گناهی نیست بلکه عبادت است و پسندیده است در بدل هر حرفی که شما از قرآن کریم میخوانین ده پاداش خداوند متعال برای شما میپردازه کسانی که در مسائل دینی نظر میدن شما ببینین متوجه باشین که آیا از دین چیزی میفهمن یا نمیفهمن تمام مردم در مسائل دینی نظر میده این کمال جهل و نادانی است که در رشته ای که نمیدانی نظر بدی اگر ما یک یک نظر طبی برای یک بیمار بدیم و او به نظر ما عمل بکنه امکان داره باعث هلاکت شوه عین شکل در بود دینی هر کسی آگاهانه و آگاهانه نظر میدن ما باید متوجه شویم از کسانی که نظر میگیریم که آیا اونا آگاهی دینی دارن یا ندارن تحصیل دینی کردن یا نکردن به ظواهر اشخاص هم فریب نباید بخوریم بلکه به اصل حرف و سخنشان متوجه شویم که مبتنی بر دلائل و عاقلانه و عالمانه هست یا نیست یا احساساتی و عاطفی است سخنان عاطفی و سخنان سلیقوی و ذوقی در دین مقدس اسلام جا نداره و همچنان گپایی که ناگا آگاهانه می باشه نشستن ماز خواندن هم مشروع است در صورتی که انسان ضرورت داشته باشه مریض باشه پایدرد باشه نشستن ماز بخونه اما پاداش رو میگیره که استادن ماز خوانده اما در صورتی که عذر نداشته باشه عذر معقول و شرعی نداشته باشه باز باید استادن ماز بخونه بله بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله یک سوال داشتم بفرماین خواهر گرامی کسی که شوارش کارش خوب نباشه زنش کار کرده باشه تلا گرفته باشه اگر زکاتش به خسرش خوشیش بته به این ناجرز نیست چی زندگیش هم جدا باشه چند سال که میشه جدا باشه از آرتی کده که از همون پیش بیخی جدا باشه زندگیش دور باشه از خوشی و خسرش اونا پیر زهیر هستن کار کرده میتونه درست درست جایزت نیست صحبت میکنیم خواهر گرامی صحبت میکنیم با سوال شما پاسخ میدیم بعد از یک وقت کوتا باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث ما رابطه اخلاق و عبادت است یک سوال بیشتر برای ما رسید که البته یک تماس میگیریم و بعدا به سوال میپردازیم بلی بله سلام علیکم استاد محترم خوبی علیکم السلام و رحمت الله می باشه من اسم و نوید از ولایت نیمروز عرض به شما و تماس هستم می باشه من استاد محترم نیکس که مرده را خواه می بینه که یک چیز را از پیشش می بره آیا یک کدام تعبیر داره انشالله صحبت می کنیم خواهر گرامی اگر پرسش دیگه ای نداشته باشین برنامه را تقیب کنیم یک پرسشی که بیشتر برای ما رسید ای که آیا یک خانم زکات طلا و جواهرات خود برای خسر و خشو میتانه بپردازه یا خیر؟ برای خسر و خشو دقیقا میتانه بپردازه مشروع است، مستحسن و نیکو و شایسته است پاداشش نسبت به دیگران بیشتر است به خاطر که مادر و پدر بالای فرزند حق دارند اما فرزند رسیدگی کرده نمیتانه برای 
به خدمت از اونا نمیتانه که برسه وقتی که همسرش دست میده و کمک میکنه در برابر کنار شوهر زکات جواهرات خود برای خسر و خشو یعنی برای پدر و مادر شوهر میپردازه یک امر اخلاقی شایسته شرعی و خیلی پسندیده است هم رابطه و پیوند زن و شوهر به هم تقویت میشه در فضای خانه محبت و سمیمیت بیشتر به وجود می آید و هم زکات مال پرداخته میشه برای یکی از اقارب که دو پاداش داره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که صدقه یا زکات بر اقارب دو پاداش داره بر کسانی که بیگانه هستند یک پاداش داره یک برابر به خاطر که اینجا هم سلی رحم است و هم صدقه است دو فضیلت کسب میکنه انسان از این طریق خب دیدن شخص متوفا و یک چیزی را از خانه میبره البته من زیاد دسترسی ندارم به تعبیر خواب اما در مجموع خواب ها باید تعبیر نیکو شوه در حدیث می آید که خوابتان شما و کسانی بگوین که اشخاص صالح هستند به خاطر تعبیر نیک بکنن امو قسمی که تعبیر میشه امو قسم واقع میشه یک متوف... شخص متوفایی که چیزی را میبره ما میتونیم ایره تعبیر بکنیم به پاداش و یا فضیلتی که یکی از اقارب وقتی که دعا میکنه برای متوفا یا قرآن کریم تلاوت میکنه یا صدقه میکنه عمل خیری را انجام میده که پاداش میبخشد برای مرده همین به این است که شخص متوفا یک چیزی را با خود میبره از خانه اما تعبیر زشت یا تعبیر منفی اگر بکنیم به اون شکل باز تعبیر میشه همیشه کوشش بکنید که خوابهایتان اول به کسی نگوین اگر خوابهای پریشان و در هم و بر هم می باشه اگر خوابهای نیکو می باشه او را برای شخصی بگوین که تعبیر خوب بکنه در رابطه به پیوند اخلاق با عبادات بیشتر آیه قرآن کریم نقل کردیم که اخلاق مستقیم به نماز رابطه داره اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر خداوند متعال فرموده در سوره عنکبوت که اقم الصلات نماز قائم کنید ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر نماز از کارهای بی حیایی و منکر انسان را بازداشت میکنه و آیات دیگری هم البته در رابطه با نماز می آید خداوند متعال در یکی از آیات میفرماید که فویل للمسلین ویل یا حلاکت باد بر نمازگزارانی که سه و خطا میکنند در نمازشان متوجه نمی باشند الذین هم یراؤون کسانی هستند که ریا میکنند در نماز و یم نعون الماعون و من میکنند مال و دارایی که برای فقرا و مستمندان پرداخته میشه یعنی نماز رمزی است که پیوند انسان با خدا تأمین میکنه و از این طریق پیوند انسان با مخلوق تأمین میشه هم حقوق بندگان در رعایت میشه از این طریق زمینش مساعد میشه و هم حقوق خداوند متعال بله سلام علیکم و سیدین جلال اسم از قندز استاد محترم است زیبایت هم بخیر خدا کنه که یک عصر خوش خوبی داشته باشه من با استاد محترم توی سوال داشتم دواره مثلا این بود یک قضیه را دیده محمد سر قبرا من سرای ما سیاییم و یک کسی بیتر سوال داشت من میگم بیرم به سر قبرا و میندازم یک سر کسی خوب و سراب و مشکل خود ما بخواد یکی دیگه من در باره روشنی در باره روز زن یعنی روز چیز در شرط مزیرک به اسلام میخواییم برای شما روی مستاد محترم شما یک کمی روشنی برای ما بندازیم که تا خیلی چوکات اسلام از روز زن تحصیل کردن هست نیست این روز خیلی برنامه روی امی بازی میشه و من انتقاط ها و چیزا زیاد خود میخواستم خواستم که امیر شما یک کمی تشریح بکنید که دا اسلام برای زن جایگاه خود را که این رقم گذاشته و برای مرد بود امی پرسش اول شما در رابطه به قبرستان بود چی بود برادر باز تکرار بکنیم؟ بله که میخواستم ها بگی رفت اولا سر قبرستان مثلا میگیم سر قبرستان ها میدازن و سر قبرستان میرن ما دیدیم و کشم دیدی خود از ما و انداختن بعد از سر قبرستان می دردن یک کارهای می کردن عجیب و غریب خدا باشی ما خودم یکی در همه سمانده بودیم که چی گفت گرفتیم پرسش شما را انشالله صحبت می کنیم برادر آب انداختن بالای قبرستان گشتگام بالای قبرستان گشتگام بیهوده 
و توسل جستن به قبرستان تواف کردن در اطراف قبر نماز خواندن در بر سر قبر اینا همه اعمال نامشروع بدعت و در موارد شرک بنداشته میشه قبرستان جایی است که رفتن به قبرستان البته سنت است اما مشروط به ای که امو آداب رفتن به قبرستان رعایت شوه آداب رفتن به قبرستان یکی است که سلام بکند انسان وقتی که میرود بر مردگان دوم فکر بکند فکر مرگ و فکر آخرت و حساب و کتاب بکند فراتر دی دست بالا کردن بالای قبرستان دعا کردن و تواف کردن به اطراف قبر این مسائل قرآن کریم خواندن بالای قبر آب پاشیدن بالای قبر این مسائل همیش نامشروع بدعت و کار کارهای بیهوده و کارهای جاهلیت است از قبر هیچ چیزی ساخته نمیشه اگر شخصی میخواهد که سود برساند برای عزیزان و اقاربش که وفات شدن باید در رکعت نماز بخونه ثوابش ببخشد بر متوفا یک رکوع قرآن کریم بخونه ثوابش ببخشد بر متوفا یک بار سوره اخلاص بخونه یا اگر لطف بکنه سه بار سوره اخلاص بخونه پاداش ببخشد برای شخص متوفا بهتر است که یک یک هزار لیتر آب ببرد بپاشه سر قبر هیچ چرزش نداری بهتر است که سه بار سوره اخلاص شما بخوانین در حق مرده دعا کنید ببخشید برای متوفا این بهتر است که یک گنبد بسیار مجلل بالای قبر بسازین و او گنبد تزین بکنید با آب طلا این بهتر است اگر میار دینی میخواهید است اگر میار شرعی میخواهید است که علما توصیه میکنن روایات میآید اما ای که ما به ذوق و سلیقه و عواطف خود میریم گاهی گنبد میسازیم گاهی یک پرچم اجساد میکنیم بالای قبر و گاهی گشت گام میکنیم آب میپاشیم ای که پا همیش اعمال مردود بدعت و ناپسندیده است از نقطه نظر شرعی تجلیل از روز هشتم مارچ موضوع است که با اسلام رابطه ندار البته ما از نقطه نظر دینی دی ارتباط نیاز احساس نمی کنیم که گرامی داشت از روز زن شوه زن از جایگاه والای برخوردار است در فرهنگ اسلامی اما ما مسلمانان نمی دانیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حج الوداع تاکید کرد یا کم من نسا با مسلمانان چند بار خطاب کرد که در حق زنها شما محتاط باشید حق زنها را تلف نکنید خیرکم خیرکم لاهل بهترین شما امو شخصی است که به لحاظ شخصیت که اخلاق نیکو با همسرش می داشته باشه زنها در اسلام از جایگاه کامل از جایگاه والای برخوردار هستند حق آزادی دارند حق تعلیم دارند حق مالکیت دارند و حق حیات دارند تمام حقوقی که مردها دارند زنها هم دارند اما او زنانی که از دین آگاهی داشته باشند و او جامعه که از دین آگاهی داشته باشه اگر جامعه ما مردها از دین آگاهی داشته باشند زنان هم از دین آگاهی داشته باشند وقتی که یک زن و یک مرد در یک شفاخانه در کنار هم کار میکنند اصلا این پرسش پیش نمیآید که کار کردن زن با مرد در یک اداره مشروع یا غیر مشروع به خاطر که زنها و مردها هر یکی مسئولیت خود میدانند هر یکی نزاکت های اخلاقی خود میفهمه و هر یکی شخصیت اسلامی خود شناخته اصلا پرسشی در میان نمیه اما پرسش زمانی در میان میاد که جامعه نظام جاهلی حاکم باشه نظام مرد سالاری حاکم باشه زنها مانند گوسن باشن مردها مانند گرگ باشن اونجا بازی پرسش در میان میه که بر آمدن زن مشروع یا غیر مشروع باز پاسخ هم میست که غیر مشروع به خاطر که اینا گوسفند هستن اگر برن گرگ ها اینا رو میدارن در ای, ای پرسش و ای پاسخ اردویش از نظر ما بیهوده است و بیاساس ما مکلف به ای هستیم که احکام شرعی خود بدانیم روز هشت مارچ هیچ رابطه به اسلام نداره بلکه کسان ای روزه ایجاد کردن که زنان برده بودن دست به دست خرید و فروش می شدن زنان تا قرن چند قرن بیشتر حتی زنها به اجاره داده می شد دو مرد در میان هم توافق می کردن برای یک ماه یا برای پانزده روز یا دو ماه یا کمتر یا بیشتر یکی زن خود به اجاره می داد به شخص دیگری و تبادل می کردن زنان در میان هم یا بدون تبادل یک شخص همسر خود برای چند روز یا برای چند ماهی برای اجاره می داد به یک شخص اینی جوامی هستند که امروز هشت مارس تجلیل می کنند ما اصلا مسلمان ها اگر از دین خود آگاهی داشته باشیم نیازی به هشت مارس و نه مارس نیست بلکه هر روز روز زن است 
و هر روز روز مادر است اینجا هیچ نیاز احساس نمیشه به مسائل بله 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 بفرمایید خواهر خوش آمدین سلامت باشین پیشت متوال داشتم میرهبانی کنین ایشان که ما میریم با که روزه تنشنبه و سرم میریم یعنی این ذکر چی نخم از سواب در از ما میتونه یا بعض نام میگه مرین شما پا اینشان به کجا میرین ذکر کردن میرین به کجا میرین به مسجد به خانقه بلیا به خانقه خانقه تنشنبه زن است میرین ذکر میکنین در خانه جمع میشین بلیا به چه شکل ذکر میکنین ذکر جمعی یا بلیا ذکر ذکر جمعی شما انجام میدین؟ من چند تا یک باست ذکر میکرم همه جمعزان هست که یکی سوال بود یکی آمی که چی رفت آدم دعا کنه که دعای رفت بود شده خب انشال صحبت میکنیم خواهر گرامی برنامه رو دنبال بکنیم یک وقت فکر کتا داریم وجود برمیگردیم باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث ما بررسی پیوند اخلاق با عبادات است. البته یک پرسش پیشتر بر ما رسید که روزهای پنجشنبه یا روزهای چهارشنبه برای ذکر جمعی اختصاص دادن چگونه هست ذکر جمعی از نقطه نظر شرعی خودش یک مشکل داره البته ذکر حلقاتی که برای ذکر برگزار میشه ذکر خداوند متعال اساسا مشروع است و مستحسن است و همچنان مسنون است اما به رسم خاصی که انجام داده میشه همه با یک صدا ذکر میگویند اینی شکلش از نقطه نظر شرعی مورد سوال است و مورد پرسش است بلکه هدف از حلقات ذکر در فرهنگ و فکر اسلامی است که حلقاتی از جوانان از خواهران و برادران از خواهران و از برادران هر یکی در محل مخصوص جمع شوند و در مسائل ایمانی با هم صحبت بکنند یک درسی تقدیم کنند یا چند آیه را تفسیر بکنند چند حدیثی را یا هم سخنان بزرگان دین با هم مذاکره کنند در میان هم بحث و تفسیر دینی بکنند اینمی ذکر خداوند متعال ذکر دین است و این مستحسن است افضل است و مسنون است اما حلقات ذکر برگزار کردن به که گاهی شیر خوانده میشه همه گی او شیر همراهی میکنه گاهی ذکر گفته میشه به شکل جمعی به یک صوت او ناپسندیده است از نقطه نظر دین مقدس اسلام و مکروست دعاهای انسان البته شرایط استجابت دعایی است که انسان از حرام به دور باشه دعا کنه از خداوند متعال به هر زبانی که دعا میکنه خداوند قبول میکنه اما شکل قبولیت دعا متفاوت از آن است که ما میدانیم گاهی آنچه که طلب میکنیم خداوند متعال مستقیم امور برای ما میدهد و بسا اوقات آنچه را که میخواهیم در بدل یک بدیل خداوند متعال برای ما میدهد که ما گمان نمیکنیم و گاهی یک مصیبت یا مشکلی که فراراه ماست او را از پیش روی ما میبرداره و گاهی خداوند متعال توفیق و هدایت نصیب میکنه برای در بدل دعایی که ما کردیم و زمانی هم در بدل دعایی کردیم در آخرت خداوند متعال برای ما یک بدیل نصیب میکنه یک فضیلتی یا یک درجه در آخرت و به این شکل خداوند متعال دعا را بر هر شکلش قبول میکنه مشروط به که انسان از حرام به دور باشه با اخلاص از خداوند متعال دعا بکنه رابطه اخلاق با روزه در آیه سوره بقره خداوند متعال میفرماید یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای کسانی که شما مؤمن هستی روزه بر شما فرض شده آنچنان که بر امتهای پیشین فرض بود لعلکم تتقون به خاطری که شما تقوا پیشه بکنی در دیگه در حدیث می آید البته که من لم یدع قول زور و لعمل به کسی که سخن دروغ و افترا و بهتان در جریان روزه ترک نمی کنه فلیس لله حاجه خداون متعال حاجت نداره فی این یدع تعامه و شرابه به ای که آشامیدنی و خوراک خود ترک بکنه به خاطر خداوند خداوند نیاز به چنین روزه ای نداره که در جریان روزه بد زبانی داشته باشه انسان تن و تشنه و توهین داشته باشه به با مردم چنین روزه پسندیده نیست بلکه روزه پسندیده است که زبان خود هم انسان کنترل بکنه 
چشم خود هم انسان کنترل بکنه دست و پا و اعضای خود هم کنترل بکنه همیش روزدار باشه این روزه باز پسندیده است تنهایی پسندیده نیست که انسان آب نخورد و نان نخورد آب ننوشد و نان نخورد و امی قسم در احادیث و آیات دیگه قرآن کریم هم موضوع رابطه مستقیم روزه با اخلاق می آید وقتی انسان روزه می گیره از, از حال گرسنگان خبر می شه و از احوال مستمندان و فقرا و بینوایان آگاه می شه این رابطه ای را تأمین می کنه بین اشخاص سروتمند و بین اشخاص فقیر و رابطه ای که مبتنی بر تعاون و تکافل و همکاری و دستیاری است ای هم رابطه روزه انگیزه ای را که روزه ماه مبارک رمضان یا روزه های نفلی ایجاد میکنه مستقیم به اخلاق ارتباط داره یکی از مسائلی که به روزه ارتباط داره کم سخن گفتن است انسان هایی که کمتر وقتی که روزه میگیرن زیاد علاقه ندارن به سخنان له و لعب و بیهوده این خود نوع تمرین از برای ای که برای خاموشی یا برای سنجیدن حرف هایی که از زبان بیرون میشه پس در کل وقتی که ما فلسفه روزه را از نقطه نظر شرعی نگاه میکنیم رابطه مستقیم به اخلاق داره روزه فرض شده برای ویرایش اخلاقی برای کسب فضائل اخلاقی و برای مزین ساختن شخصیت انسان مؤمن با فضائل و ارزش های اخلاقی رابطه اخلاق وقتی که با زکات بررسی میکنیم زکات مقدار, مقدار مالی است که از سوی ثروتمندان برای مستمندان پرداخته میشه در قرآن کریم خداوند متعال فرموده که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم از مالهای اونا صدقه بگی زکات بگی تطهرهم بها که <تصفح> اونا را قلبهایشان پاک بسازی و تزکیهم تزکیه کنی اونا را اخلاق و کین و کدورت و حسد یا محبت و دلبستگی که به مال وجود داره در قلب از اینا ای دلبستگی باعث انحراف و باعث بدخلاقی شان نشود مال و ثروت وقتی که زکاتش پرداخته نشه انسان مغرور میشه کبر و غرور برای انسان دست میده نخوت و تکبر برای انسان دست میده و انسان رابطیش از انسان های دیگر قطع میشه یک زندگی خشک و یک زندگی بدور از اخلاق برای انسان نصیب میکنه اما وقتی که زکات پرداخته شد برای فقرا اونا محبت کردن به شخص سروتمند رابطه تأمین میشه بین طبقات پایین و طبقات بالا از لحاظ اقتصادی ای پیوند های انسانی رو تأمین میکنه که برو غرور از میان کوچ میکنه و اخلاق زشت دیگری که به وجود آمده از میان برداشته میشه ولی ولی و علیکم السلام و رحمت الله بفرمان خواهر کمی بلندتر صحبت بکنین که صدای تانو بشن آمد راست بفرمان مولوی زید من چونده سالم بود که ما روسی کردم من مادرم داد بچی مامانم که بچی مامانم از خودم تقلیبا پانزه تا کلان است من فعلا اقتصم میکنم که جت از این کتا بیم نمیشه نمیتونم با زندگیم اصلا از او چیز کنم یعنی که زندگی کنم مثلا زندگی کنم شما تخت تمام بس من به همه یک رایی در نشان میدی که بس من زندگی می دامم خب تشکر خواهر انشالله پرسش شما رو گرفتیم صحبت میکنیم یک رفت و برگشت کتایی داریم زود برمیگردیم باز هم خوش آمدید. موضوع بحث ما رابطه اخلاق با عبادات است. پرسشی که پیشتر برای ما رسید، البته این پرسش هم به موضوع ما ارتباط داره تا حدی تفاوت سنی در ازدواج ها باعث ناهنجاری های در زندگی میشه یک واقعیت از دین مقدس اسلام و توازن میان سنین دختران و پسران جوان توصیه میکنه که وقتی عروسی صورت میگیره اگرچه لازم نیست یعنی در دین مقدس اسلام شرط نیست که سن دختر و پسر با هم برابر باشه 
اما موضوع کفاعت وقتی که مطرح میشه کفاعت یا سیال بودن با وجودی که میارهای اقتصادی را در خود داره میارهای نسبی را در خود داره میارهای دانش و تحصیل در خود داره اما میار سن هم در کفاعت باید در نظر گرفته شود وقتی که در نظر گرفته نمیشه متاسفانه باعث ناهنجاری های در زندگی میشه اما رای حل هم وجود داره 15 سال یا ده سال یا کمتر یا بیشتر نباید باعث مشکلاتی در زندگی شود زندگی را ما میتونیم به پیش ببریم در صورتی که با هم تفاهم داشته باشیم و در مشکلات زندگی در همکاری و هم نظری با هم پیش بریم زیاد جدی نیست اما در صورتی که مشکلات جدی وجود داشته باشه باز رای حل واضح هست که دین مقدس اسلام صلاحیت داده برای هر یکی از زن و شوهر اگر صلاحیت طلاق برای همسر است برای شوهر است همسر هم صلاحیت داره که از یک مقدار امتیازات خود تیر شوه البته دارایی هایی که در خانه داره از او دارایی های خود تیر شوه و تقاضای فسخ نکارا بکنه تقاضای جدایی را از شوهر بکنه این جدایی از طریق مصلحین هم میتونه صورت بگیره و از طریق محکمه هم میتونه صورت بگیره اما از طریق مصلحین اگر صورت بگیره بهتر است اخلاق رابطه مستقیم با عبادات داره بیشتر رابطه اخلاق با روزه و همچنان با زکات یادآوری کردیم با حج همچنان اخلاق رابطه داره الحج و اشهر معلومات فمن فرد فیهن الحج کسی که حج فرض می سازه بر خود فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج در حج فسوق جدال سرکشی، کشمکش و با صدای بلند گفتگو کردن و این مسائل که از موضوعات اخلاقی است همه, همه و همه دین مقدس اسلام اینا رو ممنوع قرار داده در ایام حج هیچ کسی نمیتانه بر کسی آزار و اذیت برسانه هیچ کسی صلاحیت نداره که توهین بکنه و تحقیر بکنه کسی را و هیچ کسی با کسی جنگ نمی کنه اگر کسی جنگ بکنه و اگر کسی کسی را خون بکنه وجودش و اگر کسی کسی را توهین بکنه در تمام از اینا جنایت, جنایت پنداشته میشه و شخص مستحق مجازات از نقطه نظر دین مقدس اسلام پنداشته میشه در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید که تبسم و کفی وجه اخی که صدقه وقتی که تبسم میکنی در روی برادرت این صدقه است معلوم میشه که تبسم کردن یک موضوع اخلاقی است اما عبادت است صدقه است و امر که بالمعروف و نهی که عن المنکر صدقه وقتی که به یک کار پسندیده دلالت میکنی برادر مسلمانت یا خواهر مسلمانت یا از کار ناپسندی که بود طرف روان است بازداشتش میکنی موضوع اخلاقی است عبادت است و اماطت که الاذا و شوق و العظم عن طریق صدقه دور کردنت اگر یک استخوان استخوان رز را دور میکنی یا خاری رز را دور میکنی یا هم آه، آه، یک شی که اذیت برای دیگران میرسه این هم عبادت است تمام موضوعات موضوعات اخلاقی است که مستقیم با عبادت به معنای عبادت است یعنی تنهایی که رابطه نداره با عبادت بلکه معنایش عبادت است در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمای که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و عده. مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبانش مسئول باشند المؤمن و ما یأمن الناس با وائقه مؤمن کسی است که سایر مردم از دست و زبانش مسئول و در امن باشه تمامی از اینا مسائل است که نشان میده رابطه اخلاق با عبادات یک حدیث دیگری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که شخصی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان که یک یا رسول الله ان فلانت تکثر من صلاتها و صدقتها و صیامها فلان زن نماز میخوان خیلی زیاد و صدقه هم میپردازه روزه هم میگیره غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها اما همسایگانش با زبان خود اذیت میکنه با همسایگانش همیشه با زبان جنگ میکنه توهین میکنه دشنام میده تحقیر میکنه با زبان خود همسایگان خود اذیت میرسانه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هی فنار ای زن در دوزخ است یعنی میار ورود بهشت تنها نماز و روزه و زکات و صدقه و مسائل نیست بلکه یکی از میارهای اصلی اخلاق و رفتار نیک با همسایگان است برعکس گفتن که یا رسول الله یک زن دیگری را یادآوری کردند که تذکر من قلت سیامها 
و صلاتها و صدقتها بسیار کم صدقه میکنه و در نماز متکاهل است روزه هم گاهی میگیره و گاهی نمیگیره اما ولا تؤذی جیرانها همسایگانش عذیت نمیرسانه با زبان قال هی فی الجنه گفت ای در جنت است اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میار دخول بهشت فقط و فقط اخلاق قرار میده اخلاق معلوم میشه که مستقیم اخلاق خودش عبادت است و بهترین عبادت و زیباترین عبادت است من کان یؤمن بالله و اليوم الاخر کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت داره فلیکرم ضیفه باید اکرام بکنه مهمان خدا اکرام مهمان عبادت است اینجا من کان یؤمن بالله و اليوم الاخر فلا یؤذی جاره کسی که ایمان داره به الله و روز آخرت همسایه‌ش باید تزیت نرسانه و فلیکرم جاره باید اکرام بکنه همسایه‌ش و در دیگه جامعه و من کان یؤمن بالله و اليوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمت کسی که ایمان به الله متعال و روز آخرت داره باید سخن نیکو بگویه او لیسمت یا خاموش باشه سخن نیکو موضوع اخلاقی است خاموشی موضوع اخلاقی است خاموش بودن عبادت است خاموش بودن یک اصل اخلاقی است سخن نیکو گفتن یک اصل اخلاقی است تمام از اینا موضوعاتی است که مستقیم به ایمان رابطه داره اخلاق و عبادت یکی از اینجا با هم یک جا شده در وصف بندگان نیک قرآن کریم خداوند متعال فرموده والذین اذا انفقوا کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن مصرف میکنن مالشان لم یسرفوا ولم یقتروا اسراف نمیکنن زیاده روی نمیکنن ولم یقتروا بسار تنگ دستی هم نمیکنن و کان بین ذالک قواما متوسط مصرف میکنن متوسط مصرف کردن موضوع اخلاقی است موضوع اخلاقی است که به معنای عبادت تعبیر میشه قرآن کریم میگه ولا تبذر تبذیرا اسراف نکو به نوعی که ناپسندیده باشه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف پیشگان برادران شیطان هستند موضوع اسراف و موضوع مصرف کردن اکرام مهمان اینا همه موضوع اخلاقی است اما وقتی که از حد اعتدالش تجاوز میکنه یا از حد اعتدال پایین می آید باز اون ناپسندیده و خلاف اخلاق میشه معلوم میشه که تمامی موضوعات اخلاقی موضوعاتی است که از نقطه نظر دین مقدس اسلام پسندیده است در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میشه که پرسان میکنه صحابه اتدرون مل مفلس آیا میفهمید که مفلس کیست صحابه کرام میگن که رسول الله المفلس فینا من لا درهم له ولا متا مفلس در میان ما کسی است که درهم و دینار ندارد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که مفلس کسی است از امت مکه یاتی یوم القیامه در روز قیامت میآید به صلات و زکات و صیام نماز هم خوانده زکات هم پرداخته روزه هم گرفته اما موضوعات اخلاقی را رعایت نکرده ببینین و یاتی قد شتم هذا یکی را دشنام داده و قذف هذا یکی را قذف کرده یعنی افترا کرده بهتان کرده بر یک شخصی و اکل مال هذا از شخص دیگری مالش خورده و از شخص دیگری خونش ریختان به ناحق و ضرب هذا شخص دیگری را لتکوب کرده فیاتی هذا من حسنات از حسناتی شخص گرفته میشه بره یکی بره شخصی که دشنام داده به او رسان نمیشه شخصی که قتل کرده به او داده میشه از حسناتش و مال کسی که خورده به او داده میشه از حسناتش اونجا دیگه میار حساب و کتاب این است که شخص بگوید خیر است من دشنام داده بودم یا قذف کرده بودم تهمت کرده بودم خیر است تو امروز تهمت کن بلکه از حسناتش گرفته میشه به او اشخاصی که اخلاق در مقابلشان نزاک اصول اخلاقی و فضایل اخلاقی اسلامی را رعایت نکرده بر زنا داده میشه شخص پیش از که و حسناتش همش تمام میشه بالاخره می رود به مستحق جهنم شناخته میشه می رود به دوزخ این شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مفلس حقیقی است به این خاطر برای دوری از افلاس ایمانی ایجاب میکنه که ما اخلاق خود اصلاح کنیم مطابق فضائل اخلاقی و آموزه های معلم اخلاق صلی الله علیه و سلم از توجه و همراهی شما بینندگان تا یک جهان سپاس تا برنامه دیگر در پناه خداوند یک تا و لعزال باشید